வணக்கம் வேணுகோபால் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் பற்றின வந்து சி ப்ளப்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் ஓகேங்களா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் கூட என்ட் ஆகலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் திங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட் இஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து எதுக்காக உருவாக்குனாங்க என்ன பர்பஸ்க்காக அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஊப்ஸ் கான்செப்ட் இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா சரி இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்னால் என்னன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து இது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்க்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த சி சியோட அடுத்து கட்ட வளர்ச்சி தான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகேங்களா அங்கேருந்து தான் இதை உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு கே சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் நார்மல் கேப்டலேட்டர் இயக்கும் அண்ட் தென் சுமால் லெட்டர் இயக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உண்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேப்ட கேப்டல் லெட்டரில் கோடிங் அடித்தாலும் சரி சுமால் லெட்டர் கோடிங் அடித்தாலும் சரி ஓகேவா நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறது வந்து கம்பெனர் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு கே சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து ஃப்ரீ ஃபார்ம் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எவ்வளோ வேணால் கேப் விட்டு அடிச்சுக்கலாம் இன்டிஏ நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துங்க அப்புறம் ஒரு கமா பி கொடுத்துங்க ஸோ ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃப்ரீ ஃபார்ம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ் மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ் என்னன்னாக்கா சிஸ்டம் சைடும் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் அப்ளிகேஷன் சைடும் அப்ளிகேஷன் சைடும் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு சைடும் சைடும் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனால சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறாங்க இந்த லாங்குவேஜ் உருவாக்குனவர் யாருனாக்கா பெஜர்னி ஸ்டோர்ஸ்டப் அவர் அந்த லாங்குவேஜ் உருவாக்குறாரு ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சி வித் கிளாஸஸ் அப்படின்னு தான் பேர் வைக்கிறார் கிளாஸு ஒரு புதிய கான்செப்டை உருவாக்குறாங்க அது சியில் வந்து அட்டாச் பண்ணி சி வித் கிளாஸஸ்ன்னு பேர் வைக்கிறாங்க ஆனால் வந்து லேட்டர் கால்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல அதாவது சீல இன்கிரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஆப்ரேட்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஆப்ரேட்டரை சிம்பிளாக வந்து இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு பேராக வச்சு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வந்து பர்மனண்டாக சொல்லிடுறாங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ்ன்ற கான்செப்ட் எங்கிறது வந்ததுனாக்கா அதாவது ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அண்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜ்லேருந்து ரெண்டு கான்செப்ட்லேருந்து தான் வந்து மிங்கிள் பண்ணி ஊப்ஸ்னு உருவாக்குறாங்க ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டில் என்ன இருக்குதுனாக்கா டேட்டா என்கே என்கேப்சுலேஷனு டேட்டா ஹைடிங்கு ஆட்டோமேட்டிக் இனிஷியேஷன் ஆப்ரேட்டர் ஓவர் லோடிங் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும் இது ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டில் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் வராது இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வராது டைனாமிக் பைண்டிங் வராது இந்த ரெண்டு கான்செப்டை வந்து டஸ் நாட் சப்போர்ட் எதில் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டில் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் இன்ஹெரிட்டன்ஸும் டைனாமிக் பைண்டிங் வரும் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டு ஃபியூச்சர்ஸு ப்ளஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸு ப்ளஸ் டைனாமிக் பைண்டிங் இது மொத்தமே கலந்து தான் ஊப்ஸ்னு உருவாக்குறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதோடய ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா லாங்குவேஜோட வளர்ச்சி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஆல்கால் தான் உருவாக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்கால் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் உருவாக்குனாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸில் இது எல்லோரும் சேர்ந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் மார்டின் ரிச்சர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிசிபிஎல்னு ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாக்குறாரு அந்த லாங்குவேஜோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக் கம்பைண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க அது ஷார்ட் கட்டு தான் பிசிபிஎல் இந்த லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக யூஸ் பண்ணாங்க பட் வந்து அவ்வளோ வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணல பட் யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரி வந்தது அது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் கென் தாம்சன் இந்த பிசிபியில் மாடிஃபை பண்ணுறாரு மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு புதிய லாங்குவேஜ் உருவாக்குறாங்க அந்த லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி லாங்குவேஜ் அதாவது பிசிபியில் ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டென்னிஸ் ரிச்சி பார்த்தீங்கன்னாக்கா பி லாங்குவேஜ் மாடிஃபை பண்ணுறாரு நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் வந்து புதுசாக ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாகுது பிக்கு எடுத்து என்ன பேர் வருதுன்னு பார்க்குறாரு சி சின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாரு ப்ரோக்ராமிங் சி லாங்குவேஜ் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் சியை வந்து என்ன பண்ணுறா
அப்புறம் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கிளாஸுக்குள்ளே வந்து மெம்பர் வேரியபிள்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருவாங்க கீழே தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா கீழே இருந்து மேலே ஜம்ப் பண்ணுது அப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச் லாங்குவேஜ் பாட்டம் அப் அப்ரோச் லாங்குவேஜ் சி லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் டவுன் அப்ரோச் மேலே இருந்து கீழே வரும் இவர் கீழே இருந்து மேலே போவார் அப்படி ஆப்போசிட் ஓகேவா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லாஜிக் கிளைண்ட் சர்வர் பேட்டர்னில் தான் ஒர்க் ஆகுது மெயின் ஃபங்க்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டு கிளாஸ் தான் வந்து சர்வர் ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே நமக்கு தேவையான கோடிங்லாம் எழுதி வச்சுட்டு கிளைண்ட்டு வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் எனக்கு இதை வேணும்னு கேட்கும்போது சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் கஸ்டமர் தான் கிளைண்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சர்வர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு தேவையான ஃபுட் ஐட்டம் எல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நமக்கு என்ன தேவையோ நம்ம அதை ஆர்டர் பண்ண உடனே அந்த சர்வர் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவார் ஸோ அதே கான்செப்டில் தான் மெயின் ப்ரோக்ராம் கிளைண்ட்னு சொல்லக்கூடிய மெயின் ப்ரோக்ராமில் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் கிளாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சர்வரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ எல்லா தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் எழுதி அங்கே வச்சுருக்காங்க அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது திஸ் இஸ் த கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் இந்த பேட்டர்னில் தான் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதுக்கடுத்து டோக்கன்ஸ் டோக்கன்ஸ்னாங்க இவ இவங்க தான் வந்து இவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரோக்ராமிங் அடிப்போம் கீவேர்ட்ஸ் இருக்காங்க கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க ஐடிஃபையர் ஸ்டிங்ஸு ஆப்பரேட்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டோக்கன் டோக்கன் சொல்லுவாங்க இந்த டோக்கனை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வந்து உருவாகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீடுல பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து செங்கல் இருக்கும் அது ஒரு டோக்கன் அது ஒரு டோக்கன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதுக்கப்புறம் மணல் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மண் அதுக்கடுத்து கல்லுங்க அப்புறம் சிமெண்ட்டு அந்த தென் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் லைட்டும் ஓகேவா அந்த தென் டைல்ஸ் இது மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு கம்பிங்க எல்லாமே சேர்ந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு வீடை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் ஒரு லாங்குவேஜுக்குள்ளே ஒரு கோடிங் எழுதணுன்னாக்கா கீவேர்ட்ஸு தேவை கான்ஸ்டன்ஸ் தேவை ஸ்ட்ரிங்ஸ் தேவை சம் சிம்பிள்ஸ் தேவை ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ் தேவை இவங்க எல்லாருமே தேவை இவங்களுக்கு பேர் வந்து டோக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து எட்ரஃபைல்ஸ் எட்ரஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுனாக்கா எட்ரஃபைல் இல்லாமல் எதுவும் பண்ண முடியாது ஸோ எட்ரஃபைல்னு சொல்லலாம் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் ப்ரோடக்ட் ப்ரோடக்டைப்னு சொல்லலாம் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எட்ரஃபைல் வந்து ஐஓ ஸ்டீம் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்டீம் ஸோ இதில் வந்து இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் யாருனாக்கா சி இன்னு அவுட் புட் யாருனாக்கா சி அவுட்டு சி அவுட்டு தான் வந்து அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் சி லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் பிரிண்ட் அப்னு படிச்சுருப்போம் இங்கே வந்து சி இன்னு சி அவுட்டு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் எட்ரஃபைல் பார்த்தீங்கனாக்கா ஐஓ மேனி பேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளுடைய அவுட் புட் வந்து எப்படி வரணும் அதோட செட் ப்ரிசிஷனை பண்ணலாம் அதோட அதோட ஃபார்மேட்டை எவ்வளோ கேப் வரணும் அதில் அழகப்படுத்தணுமா இது மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எட்ரஃபைலில் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக உரு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு எட்ரஃபைல் தான் எஃப்டீம் ஓகேவா அதாவது ஃபைல் யூசர் கண்ட்ரோல்டு ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷனை பர்மனண்ட்டாக வந்து ஒரு ரெக்கார்டாக க்ரியேட் ஆகணுனாக்கா கட்டாயம் இந்த எட்ரஃபைல் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கடுத்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது நம்ம கீபோர்டிலிருந்து நம்ம டைப் பண்ணுறோம் சின்னு சொல்லக்கூடிய சி இன்புட் சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறார் இந்த ஆப்ரேட்டர் பேர் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் ஒரு வேரியபிளில் வந்து ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது இப்படி தான் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆகுது சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சின் ஏ இங்கே வந்து பர்சன் டி பர்சன் டெஃபன் சொல்லக்கூடிய கண்ட்ரோல் ஸ்டிங்க் சீல யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக அப்படியே எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு மானிட்டரில் எப்படி வந்து அவுட் புட் ஆகுதுனாக்கா ஒரு வேரியபிளில் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோராக இருக்குது அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் வழியாக வெளியே வருது சி அவுட்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கனாக்கா அவுட் புட் ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் பர்ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய லாஜிக் இங்கே பாரு சி அவுட் வந்து ஏ இப்படிதான் இப்படிதான் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் எழுதும் வேரியபிள் என்ன பார்த்தீங்கனாக்கா வேரியபிள் வந்து ஒரு டெம்பரவரி லொக்கேஷன் ஏரியா ஒரு மெமரி பார்ட்டில்
அதாவது டெசிமல் வேல்யூஸ் தான் ஸ்டோர் ஆக போகுதுன்னு கம்பைலருக்கு சொல்கிறாங்க ரூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கலாம் டிஜிட்டில் இருக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோரில் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆல்ஃபபெட் ஒரு லெட்டரில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை அண்டர் ஸ்கோர் வழியாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஒயிட் ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது ரிசர்ஸ் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரக்கூடாது அதாவது கேர் ஃப்ளோட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரீ டிஃபைண்டு ரிசர்வ்டு கீவேர்ட்ஸ் இவங்கள வந்து வேரியபிளாக பயன்படுத்தக்கூடாது இதை இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ப்ரோக்ராமிங் சி லாங்குவேஜில் பார்த்துருக்கோம் அதே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் வேலிடு வேரியபிள்ஸ் இது இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இன்வேலிட் இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ கான்ஸ்டன்ட்னாக்கா ஃபிக்ஸடு வேல்யூஸ் மாறவே மாறாது மாறாத்தன்மையை கொண்டது கான்ஸ்டன்ட் அதை ரெண்டு வெரைட்டியாக பிரித்தாங்க நியூமெரிக்கு அந்த கேரக்டர் நியூமெரிக்கில் இன்டிஜர் வெரைட்டி ரியல் ரியல் மீன்ஸ் எங்கள் ஃப்ளோட்டு இது சிங்கிள் கேரக்டர் அண்டு ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஓகேவா இதுதான் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு ஃபிக்ஸடு மாறவே மாறாது அதுக்கடுத்து கான்ஸ்டன்ட் கீவேர்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கீவேர்டை வந்து இங்கே வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணினாக்கா இந்த ஒன் நாட் ஒன் சொல்லக்கூடிய வேரியபிள் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணினாக்கா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகாது கடைசி வரைக்கும் ஒன் நாட் ஒன்று தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட மீனிங் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா கான்ஸ்டன்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு கீவேர்டு வழியாக இந்த ஒன் நாட் ஒன் சொல்லக்கூடிய வேரியபிள் வந்து ஃபிக்ஸட் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் வரைக்கும் மாறவே மாறாது ஓகேங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணினாக்கா கம்பைல் டைம் ஏதாவது வரும் அதுக்கடுத்து டேட்டா டைப்ஸு டேட்டா டைப்ஸை வந்து நம்ம என்ன வேரியபிள்ஸ் வாங்க போகிறோம் என்ன வேல்யூஸை வாங்க போகிறோன்றத இவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அதை வந்து ஒரு மூணு விதமாக பிரித்தாங்க யூசர் டிஃபைண்ட் வெரைட்டியில் ஸ்ட்ரக்சரு யூனியனு கிளாஸு எலிபிரேஷன்ஸ் இவங்களாம் வருவாங்க பில்டின் டைப்பில் வந்து ஒய்டு இன்டிஜர் கேர் இவங்க வருவாங்க ஃப்ளோட்டிங் வராங்க நார்மல் பர்சன்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் வராங்க டெரிவி டைப்பில் வந்து அரே ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் எது வருவாங்க இவங்க எல்லாமே நான் வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக போக போக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டேட்டா டைப்போட ஒர்க் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸில் என்ன வகையான வேல்யூஸை வாங்க போகிறோன்றதை இவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க இவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் இவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி தான் வேல்யூஸை வந்து வாங்குறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதுக்கான சின்டெக்ஸ் தான் இது ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதாங்க கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே ப்ரீ டிஃபைண்டாக ஒரு சம் கீவேர்ட்ஸை வந்து ஆல்ரெடி எழுதி ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் அது கம்பைலரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்குது இவங்களை வந்து அதர் ஒர்க்குக்காக பயன்படுத்தவே கூடாது இவங்களை எதுக்காக பயன் பயன்படுத்தினாக்கா ஃபாரா ஃபார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க லூப்பிங்க்கு ஸோ அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை இவங்களை வேறு ஏதாவது சம் அதர் ஒர்க் யூஸ் பண்ணும்போது இறர் அடிக்கும் ஓகேவா ஸோ கான்ஸ்டன்ட்டு லாங்கு ஒயில் லூப்பு ஸோ யூனியனு ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி எழுதி இந்த ஒர்க்குக்காக வச்சுட்ருக்காங்க அவங்கள அந்த ப்ர ப்ராசஸுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அதான் வந்து ரி ரிசர்வ்டு கீபேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்கள வந்து வேரியபிள்ஸாவோ இல்லை வந்து தேவையில்லாமல் வந்து ஐடிஃபைஸோ பயன்படுத்தக்கூடாது ஆப்பரேட்டர்ஸ் அதாவது ஒரு வேல்யூவை வந்து நம்ம ஆப்பரேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணுனாக்கா ஆப்ரேட்டர் தேவை ஆல்ரெடி சி லாங்குவேஜில் எயிட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸை பார்த்துருப்போம் அரித்மெட்டிக்கு ரிலேஷனல் லாஜிக்கல் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே திரும்பவும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே எல்லாமே அப்படியே வரும் சியில் யூஸ் பண்ண எல்லா ஆப்ரேட்டரும் நம்ம சி பேப்பர்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது இல்லாமல் சம் ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸும் இருக்காங்க இவங்க எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்கனாக்கா இப்போ ஏல ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பியில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணணும் இல்லை செப்ரேட் பண்ணணுனாக்கா ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தணும் ஆப்ரேட்டர் மீன்ஸ் சம் சிம்பிள்ஸ் இந்த சிம்பிள்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராசஸை ரன் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்பிளை வந்து ஒரு பஸ் இருக்குது பஸ்ன்றது வேரியபிள் ஓகே அந்த டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டர் அந்த டிரைவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பஸ்ஸை ஆப்ரேட் பண்ணுறாரு ஒரு ஏரோஃபிளன் இருக்குது ஏரோஃபிளன்றது ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளை சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன் யாருனாக்கா பைலட் அவர் பேர் வந்து ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து
அது ஹோல்டு பண்ணக்கூடிய திங்ஸை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணனாக்கா ஆப்பரேட்டர்னு சொல்லக்கூடிய பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க யாருனாக்கா சிம்பிள்ஸ் அந்த சிம்பிள்ஸை பேஸ் பண்ணி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அரித்தமெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா அது ஒரு விதமாக ஒர்க் ஆகும் ரிலேஷன்னாக்கா கம்பேரிசன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்னாக்கா மோர் தென் ஒன் கம்பேரிசனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டரும் ஒவ்வொரு விதமான வேலைகளுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ரியாரிட்டினாக்கா ஸோ ப்ரியாரிட்டி ஓகேவா யார் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி செகண்ட் ப்ரியாரிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பேசஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஓகே பிரேசஸ் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் நம்ம டென்த் ஆர் ப்ளஸ் டூலேயே படிச்சுருக்கோம் எது பிராக்கில் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கிறத கூட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து சி லாங்குவேஜ்லேயும் சரி சி ப்ளஸ் லாங்குவேஜ்லேயும் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ரியாரிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அந்த கேல்குலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரன்னபிள் ஆகுது ஓகேங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா வீடியோஸை வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்